এডওয়ার্ড লাউরি নটন একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে যখন গবেষণা করছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে একটা কমপ্লেক্স সার্কিটকে একটা মাত্র কারেন্ট সোর্স এবং এর সাথে প্যারালালে একটি মাত্র রেজিস্ট্যান্স দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় তখন তিনি একটি থিওরেম আবিষ্কার করেন এই থিওরেমটাই নট অন থিওরেম হিসাবে পরিচিত থেভেনিন থিওরেম প্রকাশিত হওয়ার তেতাল্লিশ বছর পর উনিশশো ছাব্বিশ সালে এডওয়ার্ড লাউরি নটন এই থিওরেমটি প্রকাশ করেন তার নাম অনুসারে এই থিওরেমের নামকরণ করা হয় নট অন থিওরেম Norton's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistor. Norton's theorem says that the actor linear two-terminal circuit ke acta matro current source evong eshate parallel e shangjukto acta matro resistance dara kodiyasthapon kora jai. Where Norton current is the short circuit current to the terminals and not on resistance in the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off jekhane not on current hocche short circuit current ba ei load resistance ke phule fele ei pranto dui ta short korar phole er bhitor diye je current probahito hobe sei current ebong not on resistance hocche circuit er je fixed ongsho thakbe ei ongsher उदाहरण स्वरूप सार्किट देखान लिनियर सार्किट सार्किटर भोल्टेज सोर्स भोल्टेज हम एर इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओन एर साथ रेजिस्टर सीरीजे पैराल संयुक्त आज এবং লোড রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত আছে এ বি টার্মিনালের মধ্যে নটন থিওরেম ব্যবহার করে এই লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা এই লোডের পাওয়ার নির্ণয়ের জন্য আমাদের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে প্রথমে এই এ বি টার্মিনালের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্সটা থাকবে অর্থাৎ লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে খুলে ফেলতে হবে তারপর এই টার্মিনালটাকে শর্ট করতে হবে এরপর এই সার্কিটটাকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের এই শর্ট পথের কারেন্টটা বের করতে হবে এখানে এই রেজিস্ট্যান্সটাকে খুলে ফেলে এই টার্মিনালটাকে শর্ট করলে আমাদের সার্কিটটা হবে এমন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের এই আর থ্রি ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা এই শর্ট পথের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মানটাকে বের করতে হবে এই কারেন্টটাই হবে শর্ট সার্কিট কারেন্ট বা নট অন কারেন্ট আমরা যেভাবে থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স বের করেছিলাম ঠিক একইভাবে নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করে ফেলতে পারব অর্থাৎ এই লোড প্রান্তের সাপেক্ষে আমাদের নট অন রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে হবে এবং নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার সময় সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলাকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে অর্থাৎ ভোল্টেজ সোর্স থাকলে সেটাকে শর্ট সার্কিট করতে হবে এবং কারেন্ট সোর্স থাকলে সেটাকে ওপেন সার্কিট করতে হবে এখানে যেহেতু একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স তাহলে এটাকে শর্ট করতে হবে এবং এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ানটা থাকবে তাহলে এটাকে সিরিজ প্যারালাল করলে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স পাবো সেই রেজিস্ট্যান্সটাই হবে আমাদের নট অন রেজিস্ট্যান্স তাহলে এই সার্কিটটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা কারেন্টের মান পাবো সেই কারেন্টটা হচ্ছে নট অন কারেন্ট এবং এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স পাবো সেই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে নট অন রেজিস্ট্যান্স যেটা এই কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত হবে এবং এই এ বি টার্মিনালের আড়াড়িতে এখন আমরা এই লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে সংযুক্ত করতে পারি তাহলে এখানে একটা মাত্র কারেন্ট সোর্স এর সাথে প্যারালালে দুইটা রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত তাহলে এই লোড রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো এবং এর কারেন্ট বের করতে পারলে এর পাওয়ারও আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারব। এই নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার ক্ষেত্রেও আমাদের দুইটা শর্ত মাথায় রাখতে হবে বা দুইটা কেস মাথায় রাখতে হবে কেস ওয়ান হচ্ছে ইফ দ্য নেটওয়ার্ক হ্যাজ নো ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস অর্থাৎ যদি সার্কিটে কোনো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স না থাকে সবগুলাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে সেক্ষেত্রে যদি সার্কিটের সবগুলো সোর্সই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হয় তাহলে নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার সময় 
আমাদের সার্কিটের সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কে জিরো করতে হবে বা ইনঅ্যাকটিভ করতে হবে এবং কেস 2 হচ্ছে ইফ দা নেটওয়ার্ক হ্যাজ ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস যদি এই নেটওয়ার্কে কোনো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থেকে থাকে অর্থাৎ যে সোর্সের ভোল্টেজ বা কারেন্ট সার্কিটের অন্য কোনো এলিমেন্টের ভোল্টেজ বা কারেন্টের উপর নির্ভর করে এই ধরনের কোনো সোর্স যদি সার্কিটে থেকে থাকে সেক্ষেত্রেও আমাদের সার্কিটের যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে সবগুলোকে জিরো করতে হবে বা ইনঅ্যাকটিভ করতে হবে কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলোকে আমরা ইনঅ্যাকটিভ করতে পারবো না কারণ এগুলো সার্কিটের অন্যান্য ভেরিয়েবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেক্ষেত্রে এই সার্কিটের নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার সময় লোড প্রান্তে আমাদের এক ভোল্টের একটি ভোল্টেজ সোর্স বা এক অ্যাম্পিয়ারের একটি কারেন্ট সোর্স সংযোগ করতে হবে যদি আমরা এখানে এক ভোল্টের একটি ভোল্টেজ সোর্স সংযোগ করি তাহলে বের করতে হবে যে এই সোর্স থেকে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং যদি এক অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স সংযোগ করি তাহলে এর আড়াআড়িতে কি পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে এই সার্কিটটাকে ক্যালকুলেশন করে তাহলে আমাদের এই সার্কিটের ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজটাও জানা থাকবে এবং টোটাল কারেন্টটাও জানা থাকবে আমরা থেভেন ইন রেজিস্ট্যান্স বা নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করে ফেলতে পারব আবার এই সার্কিটের ক্ষেত্রেও আমাদের সার্কিটের মোট কারেন্টের পরিমাণ জানা থাকবে আবার এর আড়াআড়িতে মোট ভোল্টেজের পরিমাণও জানা থাকবে তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা থেভেন ইন রেজিস্ট্যান্স বা নট অন রেজিস্ট্যান্সটাকে বের করে ফেলতে পারবো থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটকে আমরা সমতুল্য নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কনভার্ট করতে পারি আবার এই নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটকে সমতুল্য থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কনভার্ট করতে পারি সোর্স ট্রান্সফরমেশন ব্যবহার করে যেমন এই থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে আমরা যদি নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এই সোর্সের কারেন্টের মান হবে এই ভোল্টেজ সোর্সের ভোল্টেজ বাই এই সিরিজে সংযুক্ত রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ ভিটিআইস বাই আরটিআইস এবং এই সার্কিটে এই সিরিজে সংযুক্ত রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আরটিআইসটাকে অর্থাৎ থেভেন ইন রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা এই নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে এই সোর্সের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত করতে হবে আবার এই নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কনভার্ট করার সময় এই ভোল্টেজটা হবে এই সার্কিটের সোর্সের কারেন্ট গুণ এর রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আই এন গুণ আর এন এবং এই সার্কিটে প্যারালালে যে রেজিস্ট্যান্সটা সংযুক্ত ছিল সোর্সের সাথে এই রেজিস্ট্যান্সটাই হবে এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে সংযুক্ত এখন আমরা নট অন থিওরেম ব্যবহার করে কয়েকটি সার্কিট সমাধানের চেষ্টা করব। এখানে আমাদের যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের বের করতে হবে নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট নট অন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ওপেন টার্মিনাল বা এই লোড টার্মিনালটাকে শর্ট করতে হবে এবং এই শর্ট পথের কারেন্টটা বের করতে হবে তাহলে এই পথটাকে যদি আমরা শর্ট করি এবং সার্কিটটাকে ড্র করি তাহলে সার্কিটটা হবে এমন এখানে এই শর্ট পথের প্যারালালে আরও একটি রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত আছে পাস ওহমের যেহেতু কারেন্ট এই শর্ট পথ দিয়ে প্রবাহিত হবে তাই এই পাস ওহম রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না এবং এটা ওপেন সার্কিট হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ এই পাস ওহম রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা ওপেন ধরে নিতে পারি তাহলে এখানে আমরা দুইটা লুপ পাবো এই দুইটা লুপকে আমরা আই ওয়ান আই টু দ্বারা ডিনোট করে নিলাম এই আই টু লুপের কারেন্টটাই এই শর্ট পথের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আই টু কারেন্টের মানই হচ্ছে আমাদের নট অন কারেন্ট এবং এই আই ওয়ান কারেন্টই হচ্ছে এই সোর্সের কারেন্ট অর্থাৎ আই ওয়ান লুপের কারেন্টই হচ্ছে এই দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এখন আমরা এই দুই নাম্বার লুপে একটা কেভিএল প্রয়োগ করব আমরা যদি এখান থেকে কেভিএল শুরু করি তাহলে এই সোর্সের নেগেটিভ টার্মিনাল পাচ্ছি মাইনাস বারো ভোল্ট প্লাস ফোর ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান অর্থাৎ আই ওয়ানের মান হচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার প্লাস এইট আই টু প্লাস এইট আই টু যেহেতু এই সবগুলো ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে আই টু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই সবগুলো কারেন্টের বীজ গাণিতিক যোগফল শূন্য এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আই টু এর মান পাবো এক অ্যাম্পিয়ার এই আই টু এর মানই হচ্ছে নট অন কারেন্ট অর্থাৎ নট অন কারেন্ট এখানে এক অ্যাম্পিয়ার এবার আমাদের বের করতে হবে নট অন রেজিস্ট্যান্স 
নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার ক্ষেত্রে আমাদের সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলাকে আগে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে যেহেতু এখানে একটা দুই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স আছে তাহলে এটা হবে ওপেন বা জিরো অ্যাম্পিয়ার এবং এই ভোল্টেজ সোর্সটা হবে জিরো ভোল্ট বা শর্ট আমরা সার্কিটটা ড্র করলে এমন একটা সার্কিট পাবো আমাদের এই লোড টার্মিনালের সাপেক্ষে এই নট অন রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে হবে তাহলে এখানে এই আট ওহম চার ওহম এবং এই আট ওহম সিরিজের সংযুক্ত এবং এটা এই পাঁচ ওহমের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত তাহলে এই বিশ ওহম এবং পাঁচ ওহমকে প্যারালাল করলে আমরা নট অন রেজিস্ট্যান্সের মান পাবো চার ওহম তাহলে এখানে এই নট অন কারেন্ট এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সের সাথে আমাদের প্যারালালের রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত হবে চার ওহমের রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ নট অন রেজিস্ট্যান্স এই সার্কিটটাই হচ্ছে আমাদের নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এই নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে সোর্স ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে আমরা থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটও ড্র করতে পারি তাহলে এই থেভেন ইন ভোল্টেজ হবে এই কারেন্ট গুণ এর রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ চার ভোল্ট এবং এই চার ওহমের রেজিস্ট্যান্সটা এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে সংযুক্ত হবে এটা হচ্ছে আমাদের থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এখন আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স সংযুক্ত আরো একটি সার্কিট সমাধান করব নট অন থিওরেম ব্যবহার করে ঠিক এখানে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের বের করতে হবে নট অন কারেন্ট এবং নট অন রেজিস্ট্যান্স নট অন থিওরেম ব্যবহার করে সার্কিট সমাধানের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ওপেন টার্মিনাল বা লোড টার্মিনালটাকে আমাদের শর্ট করতে হবে তাহলে এই টার্মিনালটাকে শর্ট করলে আমাদের সার্কিটটা হবে এমন এখান থেকে আমাদের এই শর্ট পথের কারেন্ট বা নট অন কারেন্টটা বের করে নিতে হবে এখানে আমাদের এই আই এক্স কারেন্টটা হচ্ছে এই চার ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এখন এই চার ওহম রেজিস্টরের আড়াড়িতে ভোল্টেজ জানি আমরা দশ ভোল্ট এবং এর রেজিস্টেন্স হচ্ছে চার ওহম তাহলে আই এক্স এর মানটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আই এক্স হচ্ছে এর ভোল্টেজ দশ ভোল্ট এবং এর রেজিস্টেন্স চার ওহম তাহলে আই এক্স এর মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এবং এই কারেন্ট সোর্সের কারেন্টের মান হচ্ছে টু আই এক্স তাহলে এই আই এক্স এর মান যদি আমরা বসাই টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই সোর্সের কারেন্টের মান পাবো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আবার এই পাঁচ ওহম রেজিস্ট্যান্সের আড়াড়িতে ভোল্টেজ হচ্ছে এই দশ ভোল্ট যেহেতু এই নেগেটিভ টার্মিনাল এবং এই টার্মিনালটা একই টার্মিনাল যেহেতু এটা একটা শর্ট পথ তাহলে আমরা বলতে পারবো এই পাঁচ ওহম রোধের আড়াড়িতে ভোল্টেজ হচ্ছে এই দশ ভোল্ট তাহলে এই পাঁচ ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টও আমরা বের করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ এর ভোল্টেজ দশ ভোল্ট বাই এর রেজিস্ট্যান্স পাঁচ ওহম তাহলে এর ভিতর দিয়ে দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এখন এই এ নোডে যদি আমরা একটা কেসিএল প্রয়োগ করি তাহলে এই শর্ট পথের কারেন্টটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এই এ নোডে আমাদের পাঁচ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকছে তাহলে এর ডিরেকশন হবে নেগেটিভ এই দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্টও ঢুকছে তাহলে এর ডিরেকশন হবে নেগেটিভ প্লাস এই আইএন বা আইএসসি কারেন্টটা এই নোড থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা ডিরেকশন হবে পজিটিভ এই সবগুলো কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগ ফল শূন্য তাহলে এই শর্ট সার্কিট কারেন্ট বা নট অন কারেন্টের মান আমরা পেলাম সাত অ্যাম্পিয়ার এখন আমাদের বের করতে হবে নট অন রেজিস্ট্যান্স নট অন রেজিস্ট্যান্স বের করার জন্য আমাদের সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলাকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে এখানে যেহেতু ভোল্টেজ সোর্স আছে তাহলে এটা হবে শর্ট বা জিরো ভোল্ট কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারবো না কারণ এই সোর্সের কারেন্টের মান সার্কিটের অন্যান্য ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে এবং এই লোড টার্মিনালে আমাদের এক ভোল্টের একটা সোর্স বা এক অ্যাম্পিয়ারের একটা কারেন্ট সোর্স ধরে নিতে হবে আমরা এখানে এক ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স সংযোগ দিলাম যেহেতু এটা একটা শর্ট পথ তাহলে এর সাথে প্যারালালে এই রেজিস্ট্যান্স থাকা না থাকা একই কথা অর্থাৎ এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্টটি প্রবাহিত হবে না সবগুলো এই শর্ট পথের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে তাহলে এই আই এক্স এর মান হচ্ছে এখানে জিরো এই আই এক্স এর মান যদি আমরা এই ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স এর আই এক্স এ বসাই তাহলে এর মানও হবে জিরো অর্থাৎ এই কারেন্ট সোর্স এর মান জিরো অ্যাম্পিয়ার বা এটাও হবে তখন ওপেন সার্কিট এই সার্কিটে আমাদের শুধুমাত্র থাকবে এই ভোল্টেজ সোর্স এবং এর সাথে এই পাঁচ ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স তাহলে এই সার্কিটের ভোল্টেজ আমরা জানি এর রেজিস্ট্যান্স জানি 
তাহলে এই সার্কিটের কারেন্ট আই নট হচ্ছে এর ভোল্টেজ এক ভোল্ট বাই এর রেজিস্ট্যান্স পাঁচ ওহম তাহলে কারেন্টের মান পাবো পয়েন্ট টু এম্পিয়ার তাহলে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে এখন আমরা মোট ভোল্টেজ জানি এবং এই সোর্স থেকে কি পরিমাণ কারেন্ট বের হচ্ছে সেটাও জানি তাহলে নট অন রেজিস্ট্যান্সটা আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো নট অন রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এর ভোল্টেজ এক ভোল্ট বাই এই সোর্স থেকে পয়েন্ট টু এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাহলে এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স ফাইভ ওহম এটাই হচ্ছে আমাদের এই নট অন রেজিস্ট্যান্স আমাদের এই সার্কিটের ক্ষেত্রে নট অন কারেন্টের মান হচ্ছে সাত এম্পিয়ার এটাকে একটা কারেন্ট সোর্স দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং এর সাথে প্যারালালে নট অন রেজিস্ট্যান্সটা অর্থাৎ এই পাঁচ ওহম রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত হবে এটাই হচ্ছে আমাদের নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এই সার্কিটটাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে আমরা থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটেও প্রকাশ করতে পারি এই সোর্সের ভোল্টেজ অর্থাৎ থেভেন ইন ভোল্টেজ হচ্ছে এই নট অন কারেন্ট গুণ এর রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ সেভেন ইন্টু ফাইভ থার্টি ফাইভ ভোল্ট এবং এই রেজিস্ট্যান্সটা পাঁচ ওহমের রেজিস্ট্যান্সটা এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে সংযুক্ত হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ট্রিপুলি অ্যাফার্সের সাথে থাকার জন্য